えー、お待たせしております。皆様、えー、ジャパニーズリストリーム、GTQ2022、楽しんでいらっしゃいますでしょうか司会進行役引き続き、ヒルモンフがお送りしております。次のゲームは、オリアンドザ・ブラインド・フォレスト。カテゴリーは、オールセルズ、ノー・オーブ・タイム・アタック。えー、奏者は、リンさん。えー、解説の方をお迎えしております、グニャンさんです。どうぞよろしくお願いします。はい、皆さんおはようございます。えー、ふうにゃと申します。はい、今回、ジャパニーズリストリームで初めて解説をさせていただきますが、えー、皆さんに楽しんでいただけるよう精一杯頑張りますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっとね、あの、この前のモンキーボールのレース、すごい白熱して、<笑>ちょっと興奮気味ですが、<笑>すいません、よろしくお願いします。はい、ぜひよろしくお願いします。じゃあ,あモンキーボールの熱を引き継いでテンション高いままで。さあえー、では、えー、クニアさん、ぜひですね、オリの,あのゲームの説明とお願いいたします。はい、わかりました。まず、オリのゲームについて説明いたします。オリアンズ・ザ・ブラインド・フォレストは、インディーズ・ゲーム・スタジオのムーン・スタジオ様より。2015年に Xbox、Windows 用ゲームとして発売されたメトロイドバニア型のアクションゲームです。えー、画面切り替わったんですけれども、とりあえず説明しますね。で、俺シリーズは壮大な BGM やグラフィックが、まあ、見ての通りタイトル画面からわかるように非常に綺麗なものとなっており、いくつか賞を受賞しております。でこのリンさんも、えー、オールセルして世界記録を持っており圧巻のプレイを見せてくれると思います。カテゴリーについてですが<笑>オールセルスというのがそのレベルを上げるためのアビリティセルであったりライフとかエンジンの上限を上げるセルを全部集めるカテゴリーとなっていてなんと60個全部集めます。この世界記録は43分ほどだったんですけどもうその中で60個全部集めるというカテゴリーになっています。で、えー、ノー OOB、さっき、えー、ノー OOB と TA というのが壁抜けの禁止と,あとテレポートエニーウェアというグリッチの禁止となっております。えー、比較的グリッチレスに近い、えー、カテゴリーとなっているので、まあ、多くのステ,ージこうステージが見れると思いますので、最後まで楽しんでいただければと思います。そうですね、まだ始まらないかな。はい、タイムアスタートしました。グッドラックです。グッドラックです。はい、で、えー、かわいいかわいい、オリ君の冒険が始まります。えー、と最初は特にスキルがないので、えー、移動のみですね。ジャンプしながら移動します。まあ、この方が若干速くなるみたいです。まあ、ストーリーの概要としましては、この森、あオリーの世界が、えー、と暗闇に包まれているので、その暗闇を晴らしてくれと、えー、聖霊児さんから言われるので<笑>、えー、それを救うためにこのオリが森を駆け巡るという内容になっております。で今、取ったのがエナジーセルといって、えー、エナジー、えーまあ、マジックポイント MP と言った方がいいでしょうか。それの上限が増えるアイテムとなっており、それを60個集めるカテゴリーです。えー、というわけで、最初に、えー、この左側にちょっとちっちゃい整理がいます。繊維というのが、えー、お供ですね。今後一生ついてきてくれる繊維という、えー、お供が。攻撃してくれたり、防虫のサポートをしてくれる、えー、頼もしいお供です。で、ここでまずチュートリアルと言わんばかりに敵が降ってくるので、えー、倒しますと。いいですね。で、ここでセインから話があるんですが、えー、セル集めに忙しいので無視します。というのも、このゲーム、あのー、UI を自由にオンオフできることができて、オフにすることでその会話とか、えー、アイテムを入手するというダイアログを消すことができます。それによって、えー、タイム短縮を図ることができます。えー、んどうしたんなんでしょうね。<笑>なんでしょうね。何やら。トラブルのような。
なんですかねなんか本家も黙ってしまってるなこれは<笑><笑>タイマーも止まってる I wasn't sure what to do <笑><笑> Hello everyone, welcome back to the Twitch 2022 online powered by Twitch. We are just、uh, fixing a few things up real quick. We'll be right back with you for more Ori. Oh, well, there you go. Right back actually means right now. Thanks for waiting. Thanks for waiting. Yeah, teacher, you're right, folks. You've got it. We'll be ready to go again in five, four, three. ということで、この黄色いのが経験値と言われるもので、一定数集めるとレベルが上がります。序盤はこの経験値集め、若干の調整が必要なので、えー、レベルが上がらないように進んでいきます。でえー、早速、今のキーストーンというアイテムですが、今後登場するキーストーンドアというドアを開けるために必要なアイテムとなっています。これですね。で、その後、鍵をはめて一度やられることで、ドアをデスポーンさせることで早く進めることができます。まあ、やれた方が早いというね。で、その後、えー、そのまま道なりに進んでいきます、まあ、基本はこのように、セインが最初攻撃サポートして、俺が移動するといった感じですね。そうですね、序盤はこれしかないので、結構しんどいです、ね。ここでもう一度、キーストンを入手します。ここは経験値回収しないで、あの下の真ん中にあるサークルがたまるとレベルが上がるんです。ちょっと早かったかなあのレベル上がると、今みたいに正直波が、えー、落ちて、えー、周りのオブジェクトを破壊してくれるので、帰り道でレベルを上げたかったですが、ちょっと早かったみたいですね。でえースキルというのがありまして、各所にあの左側に見える長老樹というのがありまして、そこからスキルを得ることができます。あ自動は自分で手動で攻撃してます。最初のスキルがウォールジャンプというもので、壁をジャンプして登ることができます、このように。で、再びエナジーセル回収です。UI に説明しますと、画面下に見える左側はエナジー、右側は体力となっています。でここでも、えー、次のスキルを取りに行ってる最中にレベルを上げないように調整します。ちょっと時間あるので、えーセーブについて説明しますとあのセーブというのは基本的にエナジーを消費してセーブポイントを生成するかあの情報出てくる精霊の泉というセーブポイントでセーブすることができますあのオートセーブ地点というのが非常に少ないというのがこのゲームの難易度を上げている一つの要因となっていますなのでこまめにセーブしないとだいぶ前に戻されるといったようなこともたびたび起こってしまいますということで精霊の泉まで来ましたここでセーブグリッチを使いますスキルを強化するためのスキルツリーを開いた状態にして裏でオリを操作しますそしてムービーが始まる瞬間にタイトルに戻る、はい、これでムービースキップ完了です基本的なムービーやカットシーンは全部スキップするのでストーリーについては細かく説明を省かせていただきますということで黒い根っこの巣穴に来ましたここのステージは黒闇の中を進んでいくので非常に難しい面となっておりますしかし折り周囲やプラットフォームは少しだけ明るくなっているのでそれを頼りにしてステージを進むといった形になっていますで先ほどちらっと見えたのが、えー、グローブという玉でして、この右側で障壁があるんですが、これを消したり、あとは床を表、えー、可視化できるようにする、えー、特殊な玉となっております。この玉を所定の位置まで持っていくことで、ここのクレームを晴らすことができるというステージ構成になっています。ちなみにここのステージなんですが、えー、デフィニティブエディション、このオリエンザ・ブラインド・フォレストが発売されて1年後に
、大型アップデートで追加されたステージとなっております。で、ここでプラットフォームを待つことで周知を合わせています。低電池もギリギリで、レベルが上げる寸前まで止めています。そうですね、あのこのブラインドフォレストはスライムの攻撃がやたらと強くて、3方向に。攻撃を仕掛けてくるんですねでそれがその変射射撃の精度がめちゃくちゃ高いので割と被弾多くてやれてしまうということも多々あります。というわけで、えー、先ほど説明しました台座を出して。もう一度どこでもセーブを行います。呼び始める瞬間にスキルを取得して戻る。いいですね。はい、でここでビットボーですね。ビットを達成していました。レインボーダッシュですね。このダッシュというスキルを取ったんですけども、ダッシュするときに虹、これです。虹が見れるというビットになってありました。そして、ね、メッセージは先ほど説明しておりま UI を表示にすれば消すことができます。あのこのリンさんはね、あの普段の配信でもこのレインボーダッシュ使っているので<笑>、見てても飽きないですね。非常に綺麗です。はい、というわけで、なんかフランキー君という敵と一緒に右側に向かっています。遊んでいるんでしょうかね。で、この後にあのエナジーを注入してあげることができるドアがあるんですが、えー、エナジーが4つ必要です。で、ここで無理やりフルンティー君を倒して、あのレベルを上げて無理やりこじ開けるといった、えー、ルートを取っています。すごいですね。はい。で、この後ですね、えぇ、ー、<笑>ステージ名忘れたんですけど、洞窟の中に入っていきます。ちょっと、グモ君っていうね、キャラクターに落とされるんですけれども、オリ君は軽いので、えー、やられません。えー、ですね。はい。この面の特徴としましては、えー、この動く床に対して潰されないように進んでいくとなっております。で、ここは今ダメージ調整かな。ここでも、えー、ゴーストとはデスポーンをさせることで若干の短縮です。で次に入手するスキルがダブルジャンプですね。そのまま2段、そのままに見て2段ジャンプができる。で、えー、っと、またどこでもセーブをして、はい、裏で降り操作して左側に向かっています。えー、と途中ね、あの、落ちるところあるんですよ。そこもちゃんと覚えて、しっかりと進んでいきました。ナイスです。この後は道なりに進んでいきます。この本来はね、ここ左側行くのが正規ルートなんですけれども、実はここ壁判定があって、そのまま上に登ります。左側にセルがあるんですけれども、今はあのスキルを全部集めてから回収した方が早いので、まずはスキル回収といったところです。<笑>そうですね、新眼で進んでます。というわけで、本来ここ上から岩が降ってくる地点なんですけれども、セーブグリッチで、えー、そのイベントをカットしています。グモが止まってますが。<笑>
いや、レンは実際に。今入手したアイテムが、銀装樹という木に入るためのキーアイテムとなっています。このゲームを進行としましては、えーとそうですね、若干のストーリーの補足した方がいいですね。えー、と森を救うために3つの風と木と水のエレメントを浄化することによって森を救うことができると説明されたので、そのエレメントを浄化するためのダンジョンに入るためのキーアイテムを取得しました。でまずその1つ目の水のエレメントを浄化するために、えー、銀装樹というダンジョンに、はい、向かっています。これだからセーフティーセーブしていますのでだいぶ安定をとっていますね。こ、えー、の後上行ったら金装置です。ここでも、えー、セーブブリッジを使って。はい、スリップですね。どこどころグモがいるのは逆走してるからです<笑>あの。あまり気にしないでください。というわけで、エディンソジの中に入りました。えー、ここのダンジョン、あの序,盤序盤のダンジョンなので、だいぶ難しくなっております。というのも、あのスキルがないので、移動手段が少ない状態で進んでいます。でここの特徴としましては、ま、ワープができることですね。左左右にある。空間を取り抜けることで、はい、ある時点にワープすることができます。そうですね。皆さん、やっぱりトラウマみたいですね。ここなんじゃ本当に難しいんです。あの至るところに鳥があるんですけども、あ今のは、えー、とやられることでこの、ここの周期合わせています。ここは、えー、とこの反射するギミックを2つ使う必要があるんですけど1個で十分です。というわけで、えー、とミニボス、初めてのミニボスです。えー、こいつランダムな位置に出てくるんですけれども実は、えー、と隠れる寸前の1フレーム、場所を教えてくれます、がそれを見極めていってるみたいです。はい。続いて、ミニボスは速攻で終わりです。この後、えー順、順番に進んでいきます。で、オレンズ・バレント・フォレストあの、最初、メトロイド・バニア型のアクションゲームと言いましたが、あのボスというボスがいないので、プラットフォームアクションに近いかもしれません。あのまあ、さっきのボスが数体いるぐらいですね。なので、あまりボスと戦えないというか、あ戦えない。ない分難しいものとなってます。で来ました。えー、オリの代名詞、バッシュです。バッシュ。今後、えー、いっぱい使っていきます。このバッシュっていうのが、あらゆる敵や敵の弾、オブジェクトを弾くことができて、弾いた方向とは逆方向にオリが、えー、飛ぶ仕様となっています。えー、しかし、このバッシュなんですが、このバッシュを用いた1フレーム技。を対応しますダブルバッシュですバッシュした1フレーム後に再度同じオブジェクトにバッシュすることで好きな方向にこういうふうに飛ぶことができますがちょっと失敗したかなこれどうすんだちょっとはね敵を倒しながら上に登れって言ったことをしたかったんですがあ復活しましたねはい今みたいにできましたで先行くのはい、ここで、えー、キ,ーキーストーンの増殖技を成功させました。今、手持ちがゼロだったんですが、右上に表示されているキーストーンが3つになりました。これ、バグです。多分無限に増殖できると思うんですが、今は3つしか使わないので、3つまで増殖させています。はい、で、えー、エナジーセルを回収したところで、えー、セキュリティに戻っていき
ここでもゴーストドアを発動させてデスポンさせますとこのミニボスを倒した後本来はあの上側の道が開封を開放するんですけれども、まあ、特にあの森を救う必要はないのでそのまま右行ってセル集めに行きますはいですねここまではあのちょっと違うカテゴリーになってしまうんですけどオールスキルスというカテゴリーとほぼ同じルートとなっています序盤の30分くらいはほとんど一緒なんですけれどもあの最後の10分くらいからオールセルスのためにものすごい勢いで俺を駆け巡っていきますので最後までご覧くださいここ実は裏で操作していていいですねこのカエル君を使ってまたダブルバッシュで、えー、と無理やりここの床あと天井を壊しますうまいなんでこんなに日フレームが決まるのかだけで、えー、水がきれいと思いですかいや残念ながらここのエレメント水のエレメント浄化してないので食らいます<笑>ここは食らいます皆さん見た目に騙されないでくださいでえー、このまま上に向かっていくと右側にセレジ、えー、長老樹見えますね。それで次のスキル、スタンプというのを、えー、入手します。はい、あのスタンプは、まあ、いわゆるヒップドロップといったら伝わるでしょうか。その踏みつけですね、えっと、脆い床とかを壊すことができます。このダブルバッシュでですね。ちょっと緊張してるのかな<笑>ここは無理やりこの魚くんを使ってダブルバッシュダブルバッシュダブルバッシュダブルバッシュで NG する怪獣うまいあのオールセルスも走ろうと思ったんですけどあの難しすぎてやめましたこんなにダブルバッシュ使うとやっぱりかなりの操作精度が求められるので本当に難しいものとなってますダブルバッシュ使うのかなはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい<笑>いいですね。はい、えっ、ー、と、そうですね。なんでこんなに当然のように1フレーム技が決められるかと言いますと、そのこれ今キーボードマウスでプレイしてるんですけれども、そのキー配置自由に設定することができるんですね。で、そのバッシュのキーを2箇所3箇所に配置することによって、えー、このようにダブルバッシュを実現しているということになります。一応、えっ、ー、と、Xbox コンとか、パッドででもできるんですけれどもめちゃくちゃ難しいみたいです。私はやったことないんですけれども。はい、これ回収ですね。本来はね、こっちから来るのが正規ルートなんですけれども、めちゃくちゃ逆走してます。ヒップドロップでなぜか無理やり開けることができます。本当はできないです。だけで、えー、ブランティー君を連れてきて、グワイグワイグワイって言いますね
And then it says in parentheses, Rin will get it, I promise. So, the next thing is the charge frame. Oh, get it. I'm going to 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 get it. えっと、20秒30秒ぐらい短縮できます。めちゃくちゃうまいです。さて、ここからはですね、ロケットジャンプで飛んで、敵を誘導して、敵を誘導して、うまい、一発うまいです。本当はここ、下から風が吹いて、下から風が吹いて、この羽を使って登っていくんですけれども、ダブルバッシュで無理やり突破することができます。で、ここからはオールセルスなのでセルを集めていきます。ここからはオールセルスなのでセルを集めていきます。いや、ウィガットアルトバッシュを入手したことで、めちゃくちゃエナジーを使うことになりますが、でもあのチャンチャンセルでエナジー消費量をゼロにすることが非常に重要となってきます。このリンさん本当にチャンセルがうまくて、
for longer than you do in some other categories. Uh, it opens up uh, you know, preferences in other areas. For me, it's the Glades Revisit that is one of my favorite areas to go into. Uh, <laughs> ダッシュで、ずっと飛んでいるので、地面についてる時間は少ないです。ここ、霧の森です。<笑> え、ここ、え、霧の森です。え、ここ、え、霧の森で、え、マップに表示されない、え、特殊なマップとなってるんですが、基本的に1本見せなので、そのまま進んでいきます。え、ま、アルティソーシャなので、基本的にマップを。え
はいでここでも心眼発動ですあっと失敗した大丈夫かなはい今右側に移動してますおおうまくいったすごいなえっと今のはだいぶ右側にあった精霊の泉に入ってテレポートを起動しましたあれは本当正確な操作制度ではないと裏で操作するのが難しいので本当にうまいですねというわけでえーセルを回収しながらえ次の最後のスキルですねグレネードライトグレネードというアイテムを取得しておきますでここで一度やられることで、えー、レバーを引いた状態を保存します。それで、えー、右側のルートをこじ開けることができます。これ先にライフセルを回収しに行くのかな。Uh, yeah. so、そうですね、ライフセルを回収します。このスキルツリーを開いた状態で操作するのも、ね、難しいんですよ。あの見てのとおりあのあの、見える部分が少ないですから、割とやられること多いです。ここも、はい、無理やり飛んでここでどこでもセーブでカットですうまいなはいというわけで最後のスキルグルネードを入手しますグルネードと聞くと皆さん何を思い浮かべますかそして投擲武器ですしかしこのオリアンザ・バレンフォレストで違います移動手段として使います壁に張り付いてうん、壁に貼り付いて、はい、ものすごい勢いで飛び出しましたというのも、今のはグレネードジャンプと言われる技で、えー、グレネードを出した1フレーム後にジャンプすることで、ものすごい勢いで飛ぶことができます。えー、っとこの後めちゃくちゃグレネードジャンプを使うので、えー、注目ですね。<笑><笑>スループで見た<笑>あれはビンじゃなかった。手<笑>で A セルを回収ですね。あちなみにグレネード自身も場所判定があるので、グレネードを投げて、エニングの方向に抜ュするということも可能となっています。じゃあ本来の使い方ですね、それが。ただ今回、下ろせるということで、あの今投げてますね左側にそのランプみたいなのがあるんですけれども、それを点灯させるためにも、のこのグレネードを使う必要があります。というわけで、すべてのキーアイテムとすべてのスキルを入手したことで、これここからオールセルズの進行中ですね。セルス、セル集めに移っていきます。あ、なるほど、今のロードですね。ロードでね、カメラ止まることはあるんですよ。きれいな水ですが、はい、一応おかしいならないと食らいながら行きます。もうちょっとここは一回やられましょう。あの魚くんがいるおかげでダブルバッシュを使うことができるんですね。そのダブルバッシュを使って早く移動することによって。えー、ここの水中を無理やり突破しました。ああ、ギリギリ。大丈夫かなちょっとなかなかダブルアップしが決まらない。ちょっとなかなかダブルアップしが決まらない。ちょっとなかなかダブルアップしが決まらない。ちょっとなかなかダブルだがちょっと体力が足りなかった。うん、惜しい。そう、ここを。ああ、惜しいな。プレッシャーで押しつぶされるのもありますし。ちょっと怖いですね。プレッシャーで押しつぶされますし、水のダメージもありますし、本当にここはかなり難しいところとなっています。セーブしよう。はい、セーブ、セーブティーセーブ。セーブティーセーブ。セーブティーセーブ。セーブティーセーブ。セーブティーセーブ。セーブティーセーブ。セーブティーセーブ。セーブティーセーブ。セーブティーセーブ。セーブティーセーブ。セーブティーセーブ。セーブティーセーブ。セーブティーセーブ。セーブティーセーブ。セーブティーセーブ。セーブティーセーブ。セーブティーセーブ。セーブティーセーブ。セーブ
Yeah, I think uh, about one third ish of the cells are collected in 10 minutes in a 45 minute run. So <laughs> uh, it goes by pretty quick. We do have a couple longer detours left to do uh, as Ren is going to grenade jump over the top. Of jump to here. Nice. At a very precise angle, very nicely done. Uh, refill the valley to the valley. Next, it's a height to the valley. Then, cell of the valley. Yeah, because yeah, you got the valley logs swimming, so on and so forth. Probably. <laughs> yeah. Yeah, it's something I was going to mention about this category. Um, in all cells, as compared to most other Ori categories, you end up collecting just so much health and energy by the end. Uh, it doesn't mean that it's easy. It doesn't mean that you're safe, especially because there are many things in in this game world that can kill you. Uh, but for the most part, you end up uh, being able to sort of move around, usually without fear of dying to random enemies as much, especially because every time you get a health cell, your health is fully refilled. It's kind of one nice aspect of this run. Oh, very slick. Yeah, すごい. Very nice. 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 で、ちなみに今体力1しかなかったじゃんと思いますがこのセーブすることで回復するというスキルを入手しまして今体力は多分全回復しました、うん、いいですねあそうですねあそうですねあそうですねあそうですねあそうですねあそうですねあそうですねあそうですねあそうですねあそうですねあそうですねあそうですねあそうですねあそうですねあそうですねあそうですねあそうですねあそうですねあそうですねあそうですねあそうですねあそうですねあ It is crazy. But so, this is a grenade. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. Right here, one, two, three, four, ばわれたという状況になっています。で、基本的にダンジョンは全部難しいです。本来はここもあの今降りの後ろついてきますね。弾を持つことによってあの火のプラットフォームを登ることができるんですけども、あの茶打ちダッシュとかでジャージジャン
わかるこれで結構わかりますねだいぶ戻されるのでムサイ sends in fifty dollars and says donating for a spooky spook crab and arctic kit from the GDQ Discord. 安定とってます。というでこのいてついた廃墟も、えー、おさらばです。All right, that was a fun one. So we're about to enter the cleanup phase. えっと最後かな。あ、まだあるな。あ、そうですね。洞窟まだ回収してなかったです。あ、やりたい。そう、in that time frame, you can feel free to count the count. There is one. We're going to be going down into lower grotto here, collecting a second. And then we're going to be stomping down. And we're going to be casting. あの、この後。ひたすら、えー、セルを集める流れとなってます。えっ、ー、と、ちなみにさっき水のエレメントと風のエレメントを浄化せずに全部無視しているんですけれども。あの本来はエレメントを浄化した後に逃げイベントが存在しますその逃げイベントがねめちゃくちゃ BGM よくてめちゃくちゃ盛り上がるとこなんですねでも全部スキップしてるのでちょっと最後だけ寝れるんですけどもえ本当に逃げイベント盛り上がる部分ですこのゲームの醍醐味であると私は思っておりますで基本名曲しか流れないのであのサントラも出てくれ出てるぐらいです本当に BGM を楽しみいただけますし、このグラフィックも綺麗ですし、ホリ君もねあの、レインボーを出しながらダッシュしていきますので、開けるところのない展開となっています。このレーザーも一発なんで一発でやられてしまうんですけども、ダブルバッシュ。おっと、フロンキックじゃ危ない。そうしゃさんも言ってますね。この上側にもあって、回収しに来ます。えー、そうだな。もう、ちょっと空いてなかったみたいです。50ドルです。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりエナジーに余裕がある分、ひたすらチャージダッシュを使って移動してます、ね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、スピードランについてちょっと説明しますと、このゲーム、海外では結構人気なタイトルになっていて、えっと、オールスちょっと別のカテゴリーになるんですが、オールスティールスでだと193人の方が SRC に登録しております。で、オールセルスも15人だったかな。のうち、リンさんも先ほども言ったように、世界一。の記録を持っていますで過去の GDQ でも3回ほど採用されておりジャパニーズリストリームの方でもアーカイブがあると思うので見たことある人はいるかもしれません
はい、というわけで、えー、最後のホルイヤマに向かっています。あ、そうですね、ランタマイザー。あと、うん、割とこのゲーム、レースが頻繁的に、うん、頻繁に行われていまして。えー、ランダマイザーとかオールスキルズの、えー、レースがよく行われています。そうか、フォルエマーを迎え前にそうですね。もう一個セルがありました。で今の、えー、とセルを取った後に手を掲げて入手したよっていうモーションも取得した位置から十分離れるとそのモーションをキャンセルすることができます<笑>さて最後のホルー山に向かいましたはい、はい、で、この中にもいくつかセルは存在しますので、えー、回収しに行きます。全部で3つだったかな。このホルヤンを本当に難しいダンジョンとなっています。道の通りマグマに囲まれているので時間を踏むと食らい続ける床もあるまで本当に難しいですでここでセーブグレッジ成功するかあ行きましたね本来ここでカットシーンが流れるんですけれどもあの今のセーブグレッジで飛ばすことができますおっとおっと,っと,っと,っと,っと By the way, this is the last cell. That's 60 out of 60. あ、これラストセルみたいですね。ちょっと間違えました。ここでも、えー、どこでもセーブのセットアップをして、カットシーン中にセーブすることによって、ホルヤマの、えー、入り口まで飛ばすことができます。で、ここで最大の、えー、最後のホルヤマスキップ。1フレー、画面目点後に1フレーム以内に、お入り口入り直すと、最終エスケープシーケンスまで飛ばすことができます。すごい。はい、ホルヤマ、ダンジョンクリアです。<笑>素晴らしい。はい、で、また裏で、えー、オリ君を操作します。ちょっと食らってるかな、うん、ちょっと食らってたから、もう一度。あ、ちょっとここは安定取るみたいです。というわけで、えーと、先ほど言った逃げイベントの、大丈夫かな、はい、逃げイベントの一つとなっています。本当最後の、最後の最後です。ここを突破して、えー、タイマーストップとなりますので、本当もうそろそろ終わります。最後は特に難しい、えー、と解説することなので、本当に祈るだけです。頑張ってください。でここ、右側行き過ぎると黒くん、黒が、えー、襲ってくるんですが、左側にいるとバレません。最後、グレネードジャンプを決めて、グレネードジャンプを決めて、行きましたね。よかった。えー、と今のグレネードジャンプ、あれですね、ちょっとでもずれてしまうと、あのソフトロックがかかってしまうんですね、オリが左側に行ってしまって。なので、今はだいぶ慎重になってました。で、そろそろ、ストップです。ああ、オリ君オリ君。はい、ここで初めて登場しましたね。なる。<笑>ここで初めてなるが登場して、えー、<笑>ここでタイマーストップです。<笑> GG です。解説もありがとうございました、ふうにゃんさん。はい
最後、何か宣伝などございますでしょうか。そうですね、えっと、このオリシリーズなんですけれども、ディスコードサーバーがものすごい、えー、活発です。今はね、あの外人あの、海外サーバーでめちゃくちゃこの欄を見ながら盛り上がっていました。で、今回走ったリンさんから、あのジャパニーズリストリームでコメンテーターするよって伝えたこところ、メッセージいただきましたので、えー、この場をお借りして読ませてもらってよろしいでしょうか。はい、それはもうぜひお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、それでは。で日本人の皆さん、オリに興味を持っていただき、ありがとうございます。このゲームは通常プレイでもスピードランでもとっても楽しいゲームですスピードランを学びたい方はスピードラン .com のページからディスコードサーバーに参加するかスピードランの配信を見てみてください私たちは歓迎します英語が話せなくても問題ないです。喜んでお手伝いさせていただきます。とのことでした。リンさんもモデレーターも務めていますし、非常に、えー、分かりやすく解説してくださっているので、興味のある方、本当にお優しい方ですので、ぜひコンタクトを取ってみてください。はい、以上です。改めてリンさん、ありがとうございました。<笑>はい、ありがとうございます。えー以上で、えー、オリザ・ブラインド・フォレスト、えー、終了となります。解説は、ブーニャンさんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、えー、そして、えー、ここまでの司会進行役は、私、ヒルモフがお送りいたしました。皆様どうもありがとうございました。えー、それでは、ちょっと画面変わるまで、時間ありますかね。画面変わるまで一応。これ、エンディングです。今、流れてるんです。エンディング。あ、そうですね。<笑>あ、はい。ちょっと待っていただけるようなんで。こちらも。すみません、画面切り替わりましたね。はい、はい、それでは次のゲームの準備となりますので、一旦失礼いたします。As we get resituated here and、we'll、get to move on to later in, well, it's the evening over here, but the games and the runs keep on rolling on、uh, absolutely without impediment. But、uh, a few more donations before we go over to the prize station. Help Myself sends in $41 and says, This isn't my first donation to GDQ, but it is my first as a speedrunner. Best of luck to all the runners participating in this wonderful event. And hey, Tree, congrats on announcing again. Well deserved, friendo. Thank you so much, Help. I appreciate it. Stephanosaurus42 sends in $100 and says,、so、Dear Cancer, everybody else g e t r e a t h Oh, there we go. Are you in mind?、Uh, here, here, Stephanosaurus. We're, we're good. Yeah, I, got the, I, I got to set up the. Yeah, thank you, UA.、Uh, I got to set up the music. We also have $100 from the Lord of Stuff who says $50 a day, every day this week for an amazing cause. I missed yesterday, so I've got to make up for it. We appreciate your honesty, Lord of Stuff. Thank you. $150 from Game Your Way, who says, Here's my non obligatory obligatory donation for this year's AGDQ. Loved being there in person, but I am happy to see all the effort the crew and teams are putting in to keep this tradition going. All the best of luck to the runners, and hope to see you again in person soon. Tomo sends in $250 and simply says, Hello. Well, hello, Tomo. Thank you so much for your generosity. Speaking of that prize station that we're getting ready for, there's an anonymous donation for $100 who seems to be looking to win 